Hi everyone, welcome back to a new video of I Square. Now, I Square ने इन्नते video इले नमले discuss याम बोलना था. येंगने Google Forms use ये दा ओरे online exam नालता में नोला दाना. अता ये दा निपे educators ये ओरे situation इले corona virus ने जगा साहजेरे दिले एट्टो मधिकं कष्टपर ने ओरे कारी वाना online class गले effective आयट conduct येगा अतु बोल दाने online exams इवरे नमले class गले ऐसे सी आना इले online exams एट्टो नन्ना इटे नारता का इनोला दा Pinnatte ini video ini, nama kita discussi ini adalah, orang profesional ni pola, enggan ini etto mana okara mana itu, orang online exam conducti am nolat dana. Adanya ini, nama kita use ini adalah Google Forms dana. Nama kita ada ni adalah, nama kita laptop leh, komputer leh, iPad leh, atau phone leh, tab leh, entri mana enggan ini, nama kita itu kacai ya, ini orang proses ini ya, mana. Jadi, saya pakai laptop leh, ini adalah. Phone ni, nama kita itu boleh dana cegah. Phone ni cegah boleh orang kena Chrome browser open cegah. Nal korcuh udah handi ari kau. Ibu dah jangan Chrome browser dana. Anak laptop ni open cegah. Dengan itu, dengan kita default browser itu, alam kita open cegah. Yang ni itu, itu Chrome browser. Anak Chrome browser korcuh udah handi. Anak nama use cegah. Yang ni, ibu dah Google Forms sign in. Anak nolla. Orang ni type cegah. Ibu dah jangan type cegah. Tiri kita ni ada suggestion ni kahani kita ni. Apa ada yang klik cegah. Nada klik cegah. Ibu dah. Ini kita ni ada Google ni. Orang window ni lagi anak beri nada. Apa dia? Adi mana? Ini proses orang kita. Ini proses nama kita MCQ question ada kanem feedback forms ada kanem. Allah yang kita itu forms orang ada kanem. Ini Google forms nama kita help ini. Apa ini? Ini satu proses. Tukar kemudian awal. Tukar kemudian awal sahaja. Beri continuous sahaja. Tukar kemudian jadi. Nama kita satu super quality test nama kita ini sahaja. Nama saya. Orang baru dah orang nak tadi sukses sahaja. Nama saya. Adukon dah. Nama saya. Itra. Adi kari yang mana tidak pergi pergi. Nada. So nama kita Google forms. Ini kita pergi. Nada. Adil Google forms sign in. Nada option klik ke. Iga. Apabila nama kita browser ini, nama kita already ada dengan kita orang email account di lari kita sign in cahidri kita. Ibu ni jangan sign in cahidri kita email account di tanah ini. Ini Google Forms sign in dahaga. Ini yang ni semua orang email account di lama sign in cahidri tidak lagi. Nama kita official email account ada itu. Adil ini sign jaga sign in jaya. Apabila Google Forms ini adil tanah ini sign in awal dengan mana. Adil ini sesiapa blank yang dengan kita ini Google Forms select jaga. So, nama kita korai template, abre offer ini, orang, nama kita dengan itu blank yang nama template yang ada. En, ibu deh ingat ni ada window, nama kita guna ni sahaja ni. Anak ini window ada satu megal ni. Nihal kita guna, end mouse pointer movie ini, ada orang untitled form yang mana, orang Oru caption gana, abadi untitled form ane, nama kita exam inde, talakka title nama kita dambo, nama title ati dambo ni dah. Pih untitled ane lada mati, ibadi jani pol test paper endu kudu gaya ane. Nama kita endu bandel kudu gaya, ibadi nama kita endu kudu gono, ada airi kyo nama kita, nama kita exam inde head endu barang ni, so test paper endu jang kudu. Adi ni tanah ni nama kita gana sahaja kyo form description. Ibadi nama kita kudu gana dah. In the form description, we will be able to get into the form description. Basically, we will be able to get into the rules and regulations of the exam. That is, each question carries one mark, the duration of the test is one hour, and there are MCQ questions as well as short answer type questions, answer every question. So, we will be able to get into the instructions. Now, I will be able to get into the sample test. Sample. टेस्ट इन द मात्रम यंग कोड को याना है इधर बोले ना हमें कि इन द वैन में के लिए इवर डिस्क्रिप्शन लाड़ी आओ ना ना सो अंगने आड़ी यंग सर मिल गा अदनी सेशन वीडियम तारे अनटाइटल्ड क्वेश्चन इन द वीडियम वरियो हेडिंग निगल के गाना इन सारे की पहले माउस पॉइंटर निगल के ना अनटाइटल्ड क्वेश्चन इधर ल Name of the student dana. Nampolah student ini deh per ahadi tak question ayat ahadi lagi ana so dal student ini ini question answer iya dah mumbot bang patah dila. Name of the student. Enak korang kaya ana. So ni ana name of the student ni korang tu. Ipa ni korang kaya side ni lekang ana. Ibu deh orang short answer ane barang ni orang icon ni korang kaya ana ni sah dikem. Ini short answer ni klik ke ini korang jadi ana nampolah kita pala size of questions onda. Paragraph questions, multiple choice questions, check boxes, drop down, angin oke. Ibu multiple choice la ana, nama kita ini question kita kan dah engil, aduh ini tab berita short answer la kita angkat. Ibu already short answer la erdu, aduh allah multiple choice la ana kita kan dah engil, an tab il klik ke ini kerja nama kita short answer la kita matan sah dikem. Aduh ni selesa, ibu kita short answer text la angin nunda, awalnya anu kuti kuti kita pair type ega. Aduh ni selesa, adil le required la ana baru ina oru icon ni kita kan sah dikem dah ibu kita. आ रिक्वायर्ड अंदर वाले ना आइकन उन्हें ऑन आके डगा अंगने चाहिए तो करें जनाल ये क्वेश्चन आंसर चाहिए आधे मुंबई टू पोगा ना सबमिट ये एन पट्टा तो नहीं आ इन्हें वाले अदा ये इधर एक मांडेट्री क्वेश्चन आए तो वाले सो अंगने चाहिएगा 
അതിനുശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം ഇവിടെ കുറേ ബട്ടൺസ് ഈ മൗസ് പോയിന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണലൈസേഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പേഴ്സണലൈസേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടണെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ കൊടുക്കാം ക്ലാസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ക്ലാസും ഡിവിഷനും കുട്ടി ടൈപ്പ് ചെയ്തെന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ എന്ന് വരും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ കൊടുക്കാം അല്ല എങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കൊടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് കൊടുക്കാറ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിട്ട് ക്ലാസിൻ്റെ ഏത് ക്ലാസ് ഒക്കെയാണോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലാസ്സുകളെ ആഡ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ട്വൽവ് എ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ട്വൽവ് ബി വീണ്ടും അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ട്വൽവ് സി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ക്ലാസ് വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ ഒന്നിലധികം ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്ലാസ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതിനുശേഷം വീണ്ടും റിക്വയർഡ് എന്ന ബട്ടൺ പ്ലസ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഇതും ഒരു മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവും കുട്ടിക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതിനുശേഷം ഈ മുകളിലോട്ടൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോണിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് കണ്ടല്ലോ ആ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ സെറ്റിംഗ്സ് വരിക സോ ഈ സെറ്റിംഗ്സിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെറ്റിംഗ്സിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്വിസസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ടാബ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നമ്മൾ ക്വിസസ് എന്ന ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് മേക്ക് ദിസ് എസ് ക്വിസ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ആ ഐക്കൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ എക്സാം ഒരു ക്വിസ് ഫോർമാറ്റിലായി മാറുകയാണ് അപ്പം നമ്മളത് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും താഴത്തോട്ട് വരിക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം വീണ്ടും ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് ഫോണിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഈ ഒരു കുറേ ബട്ടൺസ് ഈ അടിയിലായിട്ട് ഒരു റോ പോലെ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അതാ ഈ അടിയിലായിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ സൈഡിൽ വന്നത് സോ ഈ പ്ലസ് ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടുക സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് ക്യാൻ ബി പ്രിസേർവ്ഡ് വെൻ പി എച്ച് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഈസ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ വൺ എന്നുള്ള ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്നിട്ട് നേരെ ആഡ് ചെയ്യാം അസിഡിക് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും ആഡ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള അതേ ടാബിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക ബേസിക് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും സെയിം മെത്തേഡ് സോ നമ്മൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഓരോ ഓപ്ഷനും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നൺ ഓഫ് ദിസ് എന്നുമെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എത്ര ഓപ്ഷൻ വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഒന്നുകിൽ റിക്വയർഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം റിക്വയർഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാൻഡേറ്ററി ആവും അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ഓഫ് ആക്കി തന്നെ കിടക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാൻഡേറ്ററി അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ചെയ്തെന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന രീതിയാവും
ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദൈ പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ വൺ ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ ത്രീ കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൽഗെ വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ആൽഗെ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏതാണോ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതെനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കീ എന്നുള്ള ടാബ് കാണും അത് ഞെക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ആൻസർ ആണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എത്ര പോയിന്റ് ആണോ അതിന് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ആൻസർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സിന് വേണേൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസറിനും ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം സോ ഞാൻ ഗുഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇവിടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനും ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തെന്നാലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സേവ് ആവുക അപ്പം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ കാണാം ഓൾ ചേഞ്ചസ് ആർ സേവ്ഡ് ഇൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നാലും അപ്പം തന്നെ ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ ഏത് മെയിൽ അക്കൗണ്ടിലാണോ ലോഗിൻ ചെയ്തത് ആ മെയിൽ അക്കൗണ്ടിനോട് കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സേവ് ആവുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ ടാബ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയെന്നാലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്നാലോ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് അത് തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഡ്രൈവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോ ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സേവ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൂവ് ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോൾഡർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിടാം അതല്ല എങ്കിൽ ഏത് ഫോൾഡറിലേക്കാണോ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിടാനും സാധിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ തീം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ബ്ലൂ കളർ മാറ്റാം ഇതിന് വാൾ പേപ്പർ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പ്രിവ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ എങ്ങനെയാണോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മുൻപിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പീർ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും കാണിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെയാണ് കാണിക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിന് ശേഷം നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന റെഡ് സ്റ്റാർ അതിന് ശേഷം ക്ലാസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് സി നമുക്കിവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കുട്ടിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അസരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേറൊരു റോങ് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥി സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ ടെസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ആവുക സബ്മിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇവിടെ വ്യൂ സ്കോർ എന്ന് കൊടുത്തെന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി എഴുതിയ പരീക്ഷയുടെ സ്കോർ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ കാണാം നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ കാണാം ലാ അടിയിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ആ കുട്ടി ചെയ്ത ആൻസർ ഫുഡ് ക്യാൻ ബി പ്രിസേർവ്ഡ് വെൻ പി എച്ച് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഈസ് അസഡി
അത് കുട്ടിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ള കോളം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം തീരുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആക്കി ഇടുക ഓഫ് ആക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് വീണ്ടും എഴുതാനോ ക്വസ്റ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാനോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇത് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈം നിശ്ചയിക്കുന്നതും ടൈം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സബ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ അപ്പം തന്നെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ റെസ്പോൺസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം ഇത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് കാണാം നമുക്കിവിടെ നെയിം കൊടുക്കാം സോ ടി പി എന്ന് നെയിം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു തന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഈ എക്സാം ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കാണാം ആൻസർ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സെൻഡ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റുകൾ പലതുണ്ട് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടും എക്സൽ ആയിട്ടും വെബ് പേജ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഓണാക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സാം നടത്താം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും അതേ ഓൺലൈൻ എക്സാം തന്നെ നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് ഗൂഗിൾ ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് നടത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക് ടെക് വിവരങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ കണ്ടൻറ്റ് സിലബസ് വൈസും സിലബസിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള ജനറൽ നോളജും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ടെക്ക് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളിടുന്നതാണ് സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ